আমাদের মনে অনেকের অনেক জ্বালা অনেক কষ্ট কারো বউ খারাপ কারো চাকরি নাই কারো বউ নাই কার কার কষ্ট কে বোঝে যার যার কষ্ট সেই বোঝে মাথায় রাখবেন দুনিয়াতে যার যার কষ্ট সেই বোঝে আর বাদ বাকি মানুষ খালি মজা নাই বিপদের সময় কারো হারি কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের জীবনে যত দুঃখ কষ্ট আছে আমরা মাঝে মাঝে ঘুম না আসলে মেডিসিন নেই মাঝে মাঝে যখন মাথায় পেইন উঠে আমরা নাপা এক্সট্রা খাই আবার কেউ কেউ বিভিন্ন মেডিসিন আমরা সেবন করি যেন মাথা ব্যথা কমে যায় কোরআন বলছে তোমার জীবন যদি খুবই দুঃখ কষ্ট হয় কোরআনটা বুকে জড়াও কোরআনটা পড়ো বোঝো তোমার যত কষ্ট আছে নিমিষে এই সমস্ত কষ্ট হালকা হয়ে যাবে সুহানাল্লাহ তো নাই জোর কষ্ট দূর করার জন্য অনেকে কানে হেডফোন দিয়ে হিন্দি গান শোনে অনেকে মদ খায় অনেকে গাজা খায় আর সে বোঝে না গান যত শুনবেন দুঃখের সময়ে কথাটা একটু বুঝেন তার শুরু করছি তো আগে বুঝাই ভূমিকায় আছি কষ্টের সময় কষ্টের গান শুনলে ছেকার কষ্ট আরও বাড়ে এটা কমে না আর দুঃখের সময় কোরআন পড়লে ট্রান্সলেশন পড়লে মোটিভেশনাল ওয়াজ শুনলে আজহারির ওয়াজ শুনলে যারে যার ভাল লাগে তার ওয়াজ শুনলে কষ্টের লেভেলটা যদি একশো ভাগ হয় এটা নামতে 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 এটা দশ ভাগে চলে আসে এবং যদি এটাকে আপনি ধারণ করতে পারেন কোরআন যা বলেছে কোরআন বলেছে ইফ ইউ হ্যাভ লস্ট ইউর এভরিথিং ইন ইউর লাইফ যদি তুমি সব কিছু হারাই ফেলো যে সব দুঃখ কষ্টে আল্লাহকে ভরসা করে আল্লাহ বলছে বান্দা তোরে এত বেশি আমি দিব তুই কল্পনাই করতে পারবি না যত অভিযোগের পাল্লা সব মেয়েদের কাছে মেয়েরা সব সময় অভিযোগ করে দে আর নট হ্যাপি ইন দেয়ার ওন লাইফ খালি অভিযোগ এইটা নাই ওইটা নাই স্বামী ভালো না অমুকের স্বামী আইফোন দিছে আমারটা দিছে স্যামফোন অমুকের স্বামী দিয়েছে আইফোন থার্টি প্রো ম্যাক্স ফোরটিন প্রো ম্যাক্স ফিফটিন প্রো ম্যাক্স আর আমার কাছে নোকিয়া অভিযোগের কোন শেষ নাই বোনেরা আমার যে স্বামী পাইছেন হে ইজ দ্য বেস্ট হে ইজ দ্য বেস্ট অপশন ফর ইউ স্বামীকে বাদ দিয়ে ইমোতে গিয়ে ফিলান্সিং করবেন আর আপনি সুখের তালাশ করবেন না কোশ্চিনকালেও সুখের সংসার হতে পারে না আর কিছু কিছু মেয়ে আছে যাদের স্বামী প্রবাসে গিয়েছে হাড় ভাঙ্গা ঘাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে টাকা পাঠায় আর সেই টাকা সে মোবাইলে ভরে এমবি ভরে ইমোতে ফ্রি ফ্রি ফিলান্সিং করে হোয়াট ইজ দিস কথা আসতে তোমরা ঠিক বললে কেন যুবকেরা আমার কথা আমি কাউকে ইনস্টল করছি না মাথায় রাখবেন যেই মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে বেইমানি করে গোপনে কেউ দেখে না দেখে একজন তিনি কে বেইমান নিজের খুব চালাক মনে করে যে হাম কি হনুরে এর হামে কোন পেকার থাকতে এর হাম তো সবচেয়ে জ্যাদা চালাক হ্যাঁ কিন্তু তার কোনো খবর নাই জানে ওয়ালার উপরেও জানে ওয়ালা আছে জ্ঞানীর উপরেও জ্ঞানী আছে তুমি যখন প্রাইভেটে করো অন্যায় করো কেউ না দেখলেও দেখে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে তা আমার প্রিয় বোন স্বামীর সঙ্গে কোনো বেইমানি গাদ্দারি কইরেন না ইয়ে দিন দিন নেহি হ্যাঁ ওর ভি দিন বাকি হ্যাঁ এমন একটা দিন আসবে বেইমানির এমন একটা শাস্তি আপনি পাবেন আপনি মাজা সোজা করে দাঁড়ানোর কোনো শক্তি খুঁজে পাবেন না ঠেকে না বলেন তো মেয়েদের অভিযোগের কোনো শেষ নাই যাদের খুব অভিযোগ খুব কষ্ট খুব দুঃখ তাদের জন্য আজকে এই তাফসিরটা একটা মোটিভেশন হয়ে কাজ করবে অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে আজকে শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ পেছনে ইনশাল্লাহ জোর বেশি সামনে নাই সবাই বলে নাই কিন্তু জোরে বলেন আর একবার বলেন ইনশাআল্লাহ মাইন্ড সেট ক্লিয়ার ইউর মাইন্ড সেট নাও I am going to talk about my selected topic, RECT announcement. Look, I'm going to talk about my selected topic. I'm going to talk about my selected topic.
আচ্ছা মানে ব্যাগটা মনে হয় নিয়ে আসি নাই আমার ড্রাইভার সাহেবকে বলবো কাইন্ডলি মেহরবানি করে আলিম কই আব্দুল আলিম একটু মানে ব্যাগটা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন জয়ভাগে কল দিয়ে কারণ আমি ওয়াশ করব আর পুরস্কার দিব না এটা কিন্তু হইতে পারে না আমার ওয়াজ শুনতে হবে যুবকেরা তোমরা মনে করো আসিফ হুজুর খালি ওয়াজ করবে ঠিক ঠিক সুভান আল্লাহ ওয়াজ হয়ে গেল না 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 ওয়াজ শেষ হবে প্রশ্ন করব কি শুনলেন বলেন যে বলতে পারবে তার জন্য আমার পক্ষ থেকে জান আজকে এক হাজার টাকা পুরস্কার থাকবে রাজি আছেন ব্যাংশাল্লাহ তাহলে এবার একটু তেকবির দিয়ে মাইন্ড সেট ক্লিয়ার করেন লিল্লাহি তেকবির আল কোরআনের আলো সাউন্ড যে কমে গেল আবার একটু দি আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো আলে মোলামা যেখানে টুডে আওয়ার সেন্ট্রাল থিম আওয়ার সাবজেক্ট ম্যাটার ইজ সবক ধৈর্য একটু ভাবেন তো মেডিকেলের যে রোগী ভর্তি থাকে এর ইংরেজিতে কি কয় পেশেন্ট আবার ধৈর্যশীল যে তারেও কয় পেশেন্ট মানে কি জানেন ধৈর্যশীল যে হতে পারবে না সে সবচাইতে বড় রোগী আর যে ধৈর্যশীল হতে পারে তার মতো সুখী মানুষ আর সুস্থ মানুষ আল্লাহর জমিন আর দ্বিতীয়টা কেউ হইতে পারে না সুবাহ পড়েন সবক এমন একটা জিনিস এমন একটা হাতিয়ার যা কখনো পরাজিত হয় না সবরকে আল্লাহ তালা এমন এক শক্তি দিয়েছেন যা কখনো দুর্বল হয় না এ সবরকে আল্লাহ তালা এমন এক তীর বানিয়েছেন যা কখনো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না সবরকে আল্লাহ তালা এমন একটি দুর্গ বানিয়েছেন যা কখনো ধ্বংস হয় না সবর এবং সাকসেস ধৈর্য এবং সফলতা হচ্ছে দুইটা সহদর ভাইয়ের মতো যে ধৈর্যশীল হবে সে সফল হবে এখানে কোনো সন্দেহ নাই ঠিক কেন বলো যুবক ভাইয়েরা এবার আসেন সবর কতটা দামি কতটা গুরুত্বপূর্ণ কোরআন থেকে আমরা দলিল সহকারে আজকে জেনে যাব তবে এখানে নলেজের পরীক্ষা দেওয়া লাগবে কতটুকু আপনি জানেন কতটুকু আপনি নলেজেবল পার্সন অ্যাবাউট ইসলাম আই উড লাইট টেস্ট ইউ ম্যান একটু পরীক্ষা করব একজন নবী ছিলেন যিনি লম্বা সময় প্রায় আঠারো বছর কোথাও আসছে বারো বছর রোগে আক্রান্ত ছিলেন পুরো দেহে পচন ধরেছিল নাম কি আইয়ুব আলী সালাম তার কথা কোরআনে আছে না নাই একটু বলেন না কেন আমাকে সাপোর্ট দেন অ্যাপ্রিসিয়েট করেন আছে না নাই আছে দেখেন যুবকেরা মুরব্বি আব্বা জানরা মায়েরা বোনেরা দোয়ার মাঝেও কিন্তু একটা আর্ট আছে অনেকে দেখবেন দোয়া যখন করে ও কি দোয়া করছে নাকি দড়ি প্যাঁচাইতেছে বোঝা খুবই মুশকিল হয়ে যায় কথা ঠিক আছে না যুবক ভাইয়েরা দেখবেন এই দিকে তাকান আমি একটু অ্যাক্টিং করে এই মানি ব্যাগ কিন্তু চলে আসছে ভাই এটা তেকবির দিবে না লিল্লাহ তেকবির ওয়ালেটটা আমি এখানে রাখলাম দেখি আজকে ওয়ালেট থেকে কে টাকা বের করতে পারে না বের করতে পারলে আমার লাভ কোনো প্যারা নাই চিল আর যদি বের করতে পারেন আমি আসি আপনাকে দিব টাকা আজকে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ তো বলছিলাম অনেক লোক দেখবেন সালাম ফিরাই দেয় দে দোয়া করে আছে না আছে না আছে না এই যে এমনে একটু দড়ি পাকাইছে না দোয়া করতেছে এটা আল্লাহই ভালো জানা এটা কোনো দোয়া হইলো এমনি দড়ি পাকায় কি যে কয় হ্যাঁ নিজেও জানা না দোয়ার নাম এটা দোয়া নয় জনাইব আলী হিসালা তু আসলাম আঠারো বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন তার পা থেকে শুরু করে পেট সব পচন ধরেছে যখন জবান পর্যন্ত সেই পচন ক্রিয়াটা চলে এসেছে আইয়ুব বলছে আল্লাহ এতদিন সব নষ্ট হয়েছে কিচ্ছু বলি নাই কোন অভিযোগ করি নাই কিচ্ছু বলি নাই বাট যে জবান দিয়ে তোমার জিকির করি সে জবান যদি নষ্ট হয়ে যায় এটা আমি আইয়ুব কখনো মানতে পারব না সুবান আল্লাহ পড়েন সবাই এবার আইয়ুব আলহি সালাতু আসসালাম ডাক দিয়ে বলছে আল্লাহ আমি বিপদে পড়ছি আর তুমি না দয়াময় তুমি না মায়াময় তার মানে হচ্ছে আল্লাহ তুমি আমাকে বিপদে দেখবা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করবা না এটা তো কখনো হইতে পারে না আল্লাহ পড়ে সবাই আল্লাহ বলছে আর কোন টেনশন নাই 
আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুবের দোয়াকে কবুল করলেন এবং তার কুদরতি আদেশে আইয়ুবের পুরো দেহটার যে পচন ক্রিয়া ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেল সুবাহ পড়েন তাহলে যখন অসুখ আসবে অভিযোগ করিলেন না যে আল্লাহ তুমি আমারে কেন দিলা কিছু লোক আছে কয় যে আল্লাহ কি কাউরে পায় না খালি আমারই কি পায় বলেন 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 দুনিয়া থেকে আমি আছি সব কষ্ট আমার উপরে কেন 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 বলা যাবে না যা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর এটা আমি মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি আল্লাহ যা নিয়ে যাবে তার চাইতে অধিক গুণ বাড়ায় আল্লাহ আমাকে দান করবে ঠিক আছে যুবক ভাইরা কথাটা সব ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি পেশেন্ট ইন এভরি কাইন্ড অফ সিচুয়েশন যত যা ঘটে যাক জবানে একটা মুচকি হাসি রাখবেন দেখবেন আপনার মতো সুখী আল্লাহর আকাশের নিচে আর কেউ হইতে পারবে না সুমান আল্লাহ পড়লেন না আচ্ছা কুড়ি গ্রামের ভাইয়েরা আমাদের দেশের নাম কি গর্বের সঙ্গে বলেন দেশের নামটা কি আচ্ছা জানেন আমি জানি বাট মজলিসটাকে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য আই এম অ্যাস্কিং ইউ বলেন তো এই পুরো দেশের রাজধানীর নামটা কি আপনার বললেন না যে ঢাকা আমাদের দেশের রাজধানী আমি বোঝাচ্ছি সবরটা কতটা জরুরি আপনারা ঢাকার রাজধানীর গুলশানের নাম শুনেছেন বলেন শুনছেন না নাম আচ্ছা বনানির নাম শুনেছেন সবাই আরও আছে ধানমন্ডি নাম শুনছেন সবাই আমরা ওখানে প্রায় যাই কাজের সূত্রে যাওয়া হয় গুলশানে প্রায় যাওয়া হয় এখন কেন বলছে জানেন ইটস নট লাইক এ শো অফ ম্যান বোঝানোর কিছু বিষয় আছে আপনি কুড়িগ্রামের সামান্য ছোট্ট একটা গ্রামে কুড়ি ঘরে থাকেন নামই তো কুড়িগ্রাম আমরা ছোট্ট ঘরে বসবাস করি হয়তো বা কারো বড় ঘর কারো ছোট ঘর যদি আপনি গুলশানে যান আপনাদের এই রংপুরের যে বিশ্ব রোডটা আছে এদিকে যে বিশ্ব রোডটা দেখবেন গিয়ে দুই ঘরে দাঁড়াবেন দেখবেন কোনো রেঞ্জ রোভার নাই বিএমডাব্লিউ নাই মার্সিটিজ নাই এক্সেপশনাল মাঝে মাঝে একটা বিএমডাব্লিউ গেলে যেতেও পারে ইট কুড বি হ্যাপেন বাট আই এম নট শিওর বাট গুলশানে যাবেন যে এলাকায় ঢুকবেন যে গলিতে ঢুকবেন রোডের পাশে দাঁড়াইলে দেখবেন প্রত্যেকটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে ওই রাস্তা দিয়ে বিএমডাব্লিউ যায় মার্সিটিজ যায় অডি যায় সবচেয়ে দামি গাড়ি রোলস রয়েলস মাঝে মাঝে যায় কথা বুঝতে হবে যুবক ভাইয়েরা রোলস রয়েলস চড়েছে মানেই যে সে সুখী ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় আপনি খবর লাগান যারা কোটিপতির সন্তান বাপ নিজেরাই মাঝে মাঝে আমার কল দিয়ে বলে হুজুর কামাই আমি কোটি টাকা বাট আমার ছেলে মদি খায় কয়েক কোটি টাকা আমার বউ মেক করে বিশ লাখ টাকার আর আমাদের যে অসুস্থ শরীর অপারেশন করতে করতে ইন্ডিয়া যাইতে আর আসতে জীবন অর্ধেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ঠিক কেনা বলো যুবকেরা আর কুড়িগ্রামের একজন যুবক বা মুরব্বী হয়তো বা সরকারি চাকরি করে না খেতে কাজ করে নর্মাল জব করে বা দোকান আছে ছোট্ট একটা কামাই কম বাট দ্যাটস হালাল দ্যাটস নট হারাম ম্যান হালালের সংখ্যা অলওয়েজ কম হয় বাট এর সুখটা অফুরন্ত হয় হারামের সংখ্যা অলওয়েজ আধিক্যতায় সবচেয়ে বেশি হয় বাট এর সুখটা মাত্র সাময়িকের জন্য হয় অতএব ডোন্ট কমপ্লেন হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট এভার ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ যা আছে তা নিয়ে ভাববেন যে আল্লাহ আমাকে চোখ দিয়েছে হাত দিয়েছে দেখবেন যে মনটা আপনার খুশিতে ভরপুর হয়ে যাবে আর ভাববেন যে টাকা নাই রে ভাই আর ওয়ান ফাইভ নাই আইফোন নাই বাড়িতে টাইলস নাই আপনার পুরো জীবনটা অসুখ দ্বার ভরপুর হয়ে যাবে ঠিক কেন বলেন যুবকেরা তাহলে ধৈর্যশীল হওয়ার দরকার আয়ু বাড়ে হিসালাত আসলামের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম আজ থেকে যখনই অসুখ আসবে সবর করব একজনের জন্য আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে এক নাম্বার কোরআন থেকে দলিল দিলাম যে অসুস্থ হলে ধৈর্যশীল হওয়া ছাড়া কোনো গতি নাই এবার আসেন আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এ পুরো পৃথিবীর একজন মহিউ সিনারি জান্নাতি নারী নবীজির প্রথম স্ত্রী ছিলেন তিনি কে বলতে পারে নামটা কি পেছন থেকে কোনো খুব জোরে জবাব দিয়েছে সামনে জবটা জোরে হয় নাই নাম বলেন নলেজে বসান নবীজির প্রথম স্ত্রী যিনি ছিলেন তিনি কি সিঙ্গেল ছিলেন না ডিভোর্সড ছিলেন ডিভোর্সড ছিলেন তার নাম ছিল কি খাদিজা এদিকে তোমরা যে কেন ঠিক হচ্ছ না ডানের ভাইয়েরা এখন আমি বুঝলাম না ইয়ার ইয়ে কেবা আছে 
বুঝলাম না ব্যাপারটা এতবার বলছি এদিকে তাকাও একটা কোনো সাউন্ড এদের মাঝে নাই শুরু থেকে না চুপচাপ এরা বসে আছে তোমরা কেন সাউন্ড করছো বারবার এত সুন্দর প্রত্যেকটা আয়াত ভিত্তিক কথা বলছি তাও যদি সাউন্ড করো এটা মনোময় নষ্ট করে দেয় প্লিজ কেউ কোনো প্রকার কোনো সাউন্ড করবেন না এটা মাইন্ডসেট ক্লিয়ার করে তাক বেদ দেন লিল্লাহি তাক বেদ নবীজির প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল খাদিজা উনি যখন প্রথম বিয়ে করেন প্রথম ঘরে একটি সন্তান হয় তার নাম হচ্ছে হিন্দ বিয়ের পরে সন্তান হওয়ার পরে যখন স্বামী মারা যায় একমাত্র মেয়ে বোঝে যে স্বামী হারাইলে কি পরিমাণ কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় ঠিক কিনা বলো প্রথম স্বামী মারা যায় খাদিজা শি ওয়াজ পেশেন্ট আল্লাহ তুমি নিয়েছ আমি খুশি যাও ধৈর্যশীল সেকেন্ড টাইম শি গট ম্যারিড এগেইন আবার বিয়ে করলেন ধৈর্যশীল হয়ে সেকেন্ড হাজব্যান্ড আবার হে হ্যাজ গন চলে গেল আল্লাহর কাছে খাদি যা অবাক কি রে সমস্যা কি আমার না আমার স্বামী যারেই বিয়ে করি সেই চলে যায় আমাকে দেখে কবরের দুনিয়াতে মনটা প্রচণ্ড খারাপ এইভাবে বিয়ে করতে করতে যখন স্বামী মারা যায় লাস্ট টাইম সে তিনি নিয়ত করলেন তিনি নিয়ত করলেন যে তিনি শি উইল নেভার এভার গেট ম্যারিড এগেইন দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট ওয়ান এটাই শেষ বিয়ে আর জীবনে বিয়ে করব না তবে হ্যাঁ যখন আল্লাহ আমাকে উত্তম জীবন সঙ্গী দান করবে তখনই আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করে আবারও বিয়ে করব সুবাহ পড়লেন না ভেঙে গেছেন আবার দাঁড়িয়েছেন ভেঙে গেছেন আবার দাঁড়িয়েছেন যারা ব্যবসা করো যুবকেরা বা ব্যবসায়ী হওয়ার চিন্তা করো তোমার দশ লাখ টাকা মাইর যাবে বিশ লাখ টাকা মার যাবে বাট মাথায় রাখবা ভেঙে গেলে হবে না আবার দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ তোমাকে আবার সুঠাম দেহের অধিকারী বানাই দিবে ঠিক কেনা বল তোমার মাজাকে আল্লাহ শক্তি করে দিবে শক্তিশালী করে দিবে তো তিনি দীর্ঘ লম্বা সময় একা একা জীবন পার করলেন কোন লাইফ পার্টনার তার জীবনে ছিল না একা জীবন বড় কষ্টের জীবন বাট তার বাবা ছিল মক্কা এবং মদিনায় সবচেয়ে বিগেস্ট বিজনেস ম্যাগনেট তার মতো ধনী ব্যবসায়ী দ্বিতীয়টা আর কেউ ছিল না সুমানা পড়েন সবাই কিন্তু বাবাও স্বামীর পরে মারা গেল বাবাও নাই স্বামীও নাই কেউ নাই খাদি যায় একা একা একজন মেয়ে মায়েরা প্লিজ কনসেন্ট্রেট পে ইউর অ্যাটেনশন একটু মনোযোগ দেন খাদিজার মতো একজন নারী পুরো পৃথিবীতে একা লক্ষ কোটি টাকার বিজনেস বাবার ছিল তিনি সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে নিজে একা সংগ্রাম শুরু করলেন নিজেই কোটি টাকার বিজনেস সামলাতে শুরু করলেন সুবাহ তো আসতে কেন আপনাদের সবার লাখ টাকার বিজনেস না কোটি টাকার বিজনেস কোটি টাকার বিজনেস কিন্তু কোনো অহংকার ছিল না আর আজকালকার মেয়েরা ফুড ব্লগিং করে কয়েক টাকা কামায় আর লাইভে এসে তার স্বামীকে গালি দেয় বুঝলে বুঝপাতা না বুঝলে বুঝে শুনে কথা বলবেন যেই মেয়ে সামান্য কয়েক টাকা কামাই করে স্বামীকে তার ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কথা বলে সে খাদি যার চরিত্র চরিত্রবান এখনো হতে পারে নাই আর যেই মেয়েগুলো অনলাইনে বিজনেস করেন টু বি অনেস্ট উইথ ইউ যুবক ভাইয়েরা বলছি যেই মেয়ে নিজের দেহকে প্রদর্শন করে ফেসবুক থেকে টাকা কামাই করে তার টাকাটা কখনো হালাল টাকা হইতে পারে না যেখানে তোমার দেহ প্রদর্শনটাই হচ্ছে তোমার আর্ন মানি সোর্স হাউ কাম ইট হালাল ম্যান এটা কেমনি হালাল হইতে পারে আমার দেহ দেখে আমি ইনকাম করব আমার সম্মান বিক্রি করে আমি টাকা উপার্জন করব এটা কখনো প্রকৃতপক্ষের ব্যক্তিত্ববোধ নারীর কোনো কাজ হতে পারে না ঠিক কেনা বলে এটা খুব সমস্যার বিষয় তো কোটি টাকার বিজনেস সামলেছেন কখনো কোনো অহংকার দেখেন না এবার আসেন ধৈর্যের পরিচয় কি ছিল ধৈর্যের ফলাফল কি ছিল খাদিজার জীবনে একটু মনোযোগ মনোযোগ একদিন তিনি ঘুমিয়ে আছেন রাতের আধারে তাহাজ্জুদের নামাজের সময় স্বপ্নে দেখছেন পুরো রাত আকাশটা অন্ধকার চতুর্পাশ আমাবস্যার রাত কোথাও কোনো আলো নেই অন্ধকার স্বপ্নে দেখছেন খাদি যা চাঁদের দিকে তাকিয়েছেন চাঁদ যখনই চাঁদের দিকে তাকিয়েছেন চাঁদটা খাদিজার বুকের দিকে আকাশ থেকে নামতে শুরু করেছে 
আর চাঁদ যখন আকাশ থেকে নেমে এসেছে চাঁদের আলোতে পুরো ভুবনটাই আলোকিত হয়ে গিয়েছে খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহার স্বপ্ন দেখে ঠাস করে লাভ দিয়ে উঠছেন কি দেখলাম স্বপ্ন এইটা এটার ব্যাখ্যা কি হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন লিখে তার চাচার কাছে গেলেন তার চাচার কাছে গিয়ে বললেন হে চাচা তিনি একজন ধর্মীয় গবেষক ছিলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাও তিনি দিতে পারতেন ওয়ারা ক্যাবি না ফেল তার নাম ছিল চাচা চান আমি স্বপ্নে দেখেছি যে পূর্ণিমার রাত্রির মতো রাত চাঁদ যখন নেমে এসেছে পুরো অন্ধকার জগৎটা চাঁদের আলোতে আলোকিত হয়ে গেছে মানলো আগেই পড়ে সবাই চাচা মা চাবি রুহাদুল হল What is the explanation of this dream? Chacha, this dream is the same as the dream. Ebar, Chacha, Jan, Khul len Taurat, Khul len Injil, Bekha, Ki ho te paare? Bekha pade honi bol len Khadija. Good news. This is good news for you. Ki good news, Chacha, Jan? Bol chhe jhe, Shesh nobi jini habe, Tini tumar shami hishe be kubul huye gyech. Wait and see. থামো অপেক্ষা করো এটা শুনেছে যখন যে শেষ নবী আমার জামাই হবে একটা মেয়ে যদি জানতে পারে যে আমার জামাই এইরকম হবে ওই মেয়ের মাঝে বিয়ের একটা নেশা উঠে যাবে আসতে ঠিক বললেন কেন আপনার জোরে বলেন কথা ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়ে একটা চরিত্রবান যুবককে এক্সপ্যাক্ট করে যে আমার স্বামী যে হবে সে অনেস্ট হবে চরিত্রবান হবে টাকা পয়সা কম হলেও চলবে স্বামী যদি কেয়ারিং হয় লাভিং হয় একটা মেয়ে তার পুরো জীবনটা তার স্বামীর জন্য উৎসর্গ করে দেয় ঠিক কেন বড় যুবক ভাইয়েরা তো ভালো মেয়ে এটাকে ডিজার্ভ করে এক্সপ্যাক্ট করে তো এটা শোনার পর থেকে খালিদের কোনো ঘুম নাই কবে আসবে সেই স্বপ্নের যুবক কবে হবে আমার বিয়ে আমি আবার বিয়ের প্রীতে বসতে চাই বাংলা পড়ে সবাই এবার দিনের পরে দিন যায় নবীর সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ হয় না কবে আসবে সেই স্বপ্নের যুবক সেই স্বপ্নের পুরুষ তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন হঠাৎ করে একদিন বাসার ভেতর তিনি বসে আছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সেই যুগের সবচাইতে বিশ্বস্ত যুবক ছিলেন আল্লামিন আহমদ বড় বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বলো বড় বিশ্বস্ত ঠেক কেন বলেন যুবক ভাইয়ারা কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে বলা যায় হওয়া যায় বেশি আশ্বস্ত ঠেকেরা বলেন যুবকেরা দ্য প্রফিট ওয়াজ দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড ওর দি পার্সোনালিটি এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তার মতো বিশ্বস্ত যুবক আল্লামিন আল্লাহর জমিনে দ্বিতীয়টা আর কেউ হইতে পারে না সুবাহ পড়ে সবাই তো বিজনেসের পারপাসে ওনার সঙ্গে দেখা এবার কথাগুলো শুনলে হবে না আমার চেহারার দিকে দেখতে হবে আমার চেহারা ফেস ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন একটু ফলো করে খাদিজা ঘরে বসে আছে হঠাৎ করে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার বাসায় অ্যাজ এ গেস্ট অ্যাজ এ বিজনেস পার্টনার এন্ট্রি নিয়েছে তার বাসায় মেহমান হয়ে আসছে তো খাদিজা যখন জানালার ফাঁক দিয়ে নবীজির চেহারা দেখেছে যে নূরের ঝলক নবীজির চেহারায় ছিল খাদিজার মনে অর্ধেক বিশ্বাস উঠে গিয়েছে মানে চলে আসছে যে এটাই মনে হয় আমার স্বামী এত সুন্দর চেহারা নবীজির বাট শি ওয়াজ নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম দ্যাট শি ইজ দ্য হিজ দ্য লাস্ট ম্যাসেঞ্জার উনি কনফার্ম ছিলেন না যে ইনি শেষ নবী তো তিনি তাওরত খুললেন ইঞ্জিল খুললেন তিনি পড়তে শুরু করলেন যে হাউ উইল বি দ্য লুক অফ লাস্ট ম্যাসেঞ্জার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ বীর দেহ কেমন হবে তার ফিগার কেমন হবে তার বাড়ি স্ট্রাকচার কেমন হবে চেহারার রং কেমন হবে ওখানে লেখা লেখা আছে নবীর গায়ের চেহারার রং হবে সাদা নয় কালো নয় শ্যাম বর্ণ নয় নবীর চেহারা হবে মালিহ লাবণ্যময় সুন্দর সুবাহ শুনি নাই তো জোরে সরে সুবাহ উনি পড়লেন যে নবীজির হাইট হাইট মানে কি লম্বায় কতটুকু হচ্ছে উঁচুতে কতটুকু তিনি পড়লেন নবীজির হাইট হবে কেমন গুঠুও হবেন না লম্বাও হবেন না তিনি হবেন 
كان ربعة من القول medium of height neither tall nor short خوب بسي غوتو هويلي مايرا بيه كورتا سايلا عمار خوب بسي لومبا هويلي تالغاتس مونو هوي تيك كنا بولا جبا كنا نوبي جي تالغاتس هنا موتو لومبا نوي عمار غوتور موتو باتو نوي تيني چلين medium of size شدار شن جبوك ابن تيني چلين ایک دو ماجاری گورنر ایک جن مانو سبحان اللہ پوڑن شوائی ایبار تینی پوڑن شوائی چول ایر کٹنگ چا کیا مون ہو بے چول how will be the hair cut انی پوڑن جن نو بی جیر چول ایر ماج کھانے تھاک بے اچھا اپنا شوائی کاجی نو جل اسلام این نام شنے چن مورو بی آبا جن جبک بھائرہ فیس بک چھو بی دیکھ بین دیکھ بین جنا چھو بی تے دیکھ بین ماج کھانے ایک تکی آچھے شیتا با شیتی آچھے اچھ तो लेखा आते हैं, शेष नो भी चूले के मास का निश्चिति हो बे, और तार पेचों ने चूल तो हो बे बिशाल लम्बा लम्बा चूल, जेटा क्या हमरा बोली बाबरी काटिंग, सुमाल ना पुल्ले ना शोवाई, तो ताका देख चीज़ माशाल्लाह, चूले के मास का निश्चिति आते हैं, पेचों ने बाबरी काटिंग, चेहरा लाबों नमाशुं लंबा ना खो बे, उन्हें चेहरा पुत्ते टाकरीती जमुन टा पोल लें ताऊ रात बंग इन जिले काटा एक काटा नो भी चेहरा सुने मिलेगा लो। एबार तिनी हंड्रेड परसेंट कंफर्म हुए गलन जेटे ही तो शेष नो भी तार संग्या मार बिया हो बे खुशी ते तिनी आनंद फुट्टी कोट शुरू कोल लें, but एक जोन छेले, एक जोन मेके प मेरे बाधा एक तो बेशी होए, जेतु मेरे एक लोज्जा शील बेशी होए, तो खादी जब हम चे की कोरा जाए, आमी जेतारे बीए कोट्टे चाहे प्रस्ताव टक कैम ने पढ़ा बो, अच्छा हमारे कौथा बुझते कोनो समस्या टमस्या होती है ना क्या अपने भाईरा, बोलें समस्या टमस्या होती है अपने, प्रस्ताव कैम ने पढ़ा बो आमी, तो उ नफीसा एक टू बॉयस का महिला चिलन एक टू बॉयस को बोलते नफीसा शोनन एक टाप दर रैग बैन बोलते बोलन बोलते ए जे जुबोक टास चना शूटा मो देहरोधी कारी the most handsome personality that I have ever seen in my life यह तो शुद्रोशन जुबोक तो आमी जीवने वो देखी नहीं इधर हमारे भाल लग से बीए करते चाहे तो आमी तो बोलते पार बोना तो नोबीजी बांशा आज ची फिरे बेपशर कास थे के तो नाफिस आज इधर घोरे नॉक कर चुके गेट अइने मुहम्मद तो खून तेरी नोबू होता है खून पान नहीं नोबीजी बेर हुए आज ची सलाम दिए चे कि हुए चे बोन आपने आज चन क्या नो बोल चे आपने क्या मोन आज चन बोल चे अल्हम्दुलिल्लाह भलो आज ची बोल चे आपने माइंड नबीजी बोल चौबीस शे वाइ नॉट प्लीज बोलने की बोल बे अच्छा अपनी बीए करने क्या नो देखते माशाल्लाह सुंदर आते हैं शूटाम देहरे मानोस बीए करने क्या नो मुझे की बीए कर बोटा का पोषण ना ही शोध तो को था इधर हदीस तक बोलते हैं नबीजी बोलते हैं आमर कर से शे शामोर तो ना ही जाम क्या के बी no tension man, तुम्हार कछे एक आपदार कुर्सी, जो दी तुम्हार कछे एक mind रे विषय ना हो, आमा के एक तो सुजोग दाव, बोलते बोलें, आमर कछे एमुने एक जो नारी आचे, ताके तुम्ही जो दी बीए करो, भरन पोषण दाव लग बेना, कपूर दाव लग बेना, बाड़ी दाव लग बेना, खाबारों दीते हो बेना, बरों तुम्ही ताके बीए को ले प्रत्येक is this really possible? ए जो के आमों में जामरे बोशे बोशे खावे थे सही बे ए में कोई पाव जाबे जामा के हेल्प कर बे आमर का जे तो बोल चाचे बोल चे तन नाम की मैं स्मुहा बोल चे इस मुहा खदीजा सुमारुल्लाह पढ़ने शोभा तो मज़ार विषय होते हैं नबीजी खदीजा रोदी अल्लाहु तलाल ना के बेपशे नारी हिशे बे चिंतन एवं ना सुमान ला जरूर शुरू आएं जरूर शुरू सुमान ला पढ़ें एबार नो बीच डाइट दे बोलते हैं नफीस सब पुस्तक तो ठीक ठाक आते हैं बट आमी तो एक आमानुष ने आमर चचाचे तन नामों चाबू ताले शेष जो दिया एग्री होए तो हले आमी और राजी आते हैं 
তো ঠিক আছে তাহলে তাই হোক তুমি তোমার চাচাকে নিয়ে আসো আমাদের বাসায় আমরা কথা বলবো মিটিং হবে আমাদের মাঝে তো মিটিং বসলো মেশা আল্লাহ মিটিং এ ডিল ফাইনাল হয়ে গেল অমুক দিনে খাদিজার সঙ্গে নবীজির বিবাহ হবে ডেট ফাইনাল সবাই আসলো আর একটা পরামর্শ মাঝখানে দিয়ে দিয়ে আমার অনেক আব্বা জানরা আছেন সামনে অনেক মুরব্বীরা আছেন এখানে অনেক মায়েরা আছেন বিয়ের আয়োজন যত ছোট হবে তত বেশি বরকত হবে আর নিজের বিয়ে নিজে খাবা ভাই এনজয় নিজের বিয়ে নিজে খাবা বাপ খাবে মা খাবে বউ খাবে আর বাহির থেকে যত লোক আনবা কলিজাটা বের করে খাওয়াবা বলবে নুন কম হয়েছে মন পাবা না তো বলবা যে তুমি আলবিদায়ার হাম তো আমার সাদি খুদ ই খাওয়াইঙ্গে আর কিছু কো নেই খিলাওয়াইঙ্গে ঠিক কেন বল হচ্ছে বলতে না নিজের বিয়ে নিজে খাবেন শিক্ষা দেখেন তো নবীজি মাত্র দুই জন কে নিয়ে গেছে বলেন কয়জন আর ওদিক থেকে আসছে আমর বিন আসাদ আর এসেছেন ওয়ারাকা বিন নাফিল মাত্র 10 15 জন মিলে বিয়ের একটা আয়োজন এবার বিয়ের মোহর কি হবে আবু তালেব ডাক দিয়ে বলছে খাদিজা তোমাকে আমার ভাজার পক্ষ থেকে তোমাকে আমি মোহর দেব মাত্র 20টা উট যুবক ভাড়া বলেন কয়টা উট 20টা দিস ইজ ইওর মোহর নাও এটা তুমি গ্রহণ করো খাদিজা গ্রহণ করলেন যখন কবুল হয়ে গেল কালেমা হয়ে গেল বিয়ের ওয়লিমা কি হবে কারে কি খাওয়াবে লোকজন তো ভালোই চলে আসছে খবর পে আর ওই কিছু লোক আসছে আত্মীয়রাও আসছে খাদিজার মন এটা এত ছোট নয় বিশাল বড় মন বলছে এই 20টা উট জামাকে মোহর দিয়েছে এই 20টা উট मेहमानদের मेहमानদারি করবার জন্য জবাই করে ফেলো জবাই করা হলো খাওয়া দাওয়া হলো সব শেষ এবার আসেন আমার মূল মেসেজ আপনাকে ঢুকায় দেই যখন মূল মেসেজ দিচ্ছি মনোযোগটা ঠিকঠাক রাখতে হবে বাসর রাত নবীজি আসছেন খাদিজা আগেই বসে আছেন খাটের উপরে নবীজি আসছেন খাদিজা বসে আছেন নবীজিকে খাদিজা সালাম দিলেন প্রথমে কুশল বিনিময় হলো কথাবার্তা হলো তো নবীজি খাদিজা বলছে আপনি জানেন যে আপনাকে আমি কিসের বিনিময়ে পেয়েছি নবীজি বললেন কিসের বিনিময়ে আপনি আমাকে পেয়েছেন উনি বললেন আমি সবরের বিনিময়ে আপনাকে আমি পেয়েছি ধৈর্যের বিনিময়ে পেয়েছি মানে কেন কেমনে বলছে আমার স্বামী সব মারা গেছে তা আমি নিয়ত করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মতো কাউকে না পাবো আমি ধৈর্যশীল হব আমি কোনো জেনা করব না আমি কোনো রিলেশনশিপ করব না আমি কোনো হারামে যাব না আমার ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা শেষ নবীকে আমার স্বামী হিসেবে কবুল করে ফেলেছে समस्या ভিতরে সমস্যা তো কি তো কে বলছে কথা ওকে ডাকবেন তো কে বলছে বলবে যে এমনি বললাম ভাই মজা করছি বলছে এরপর থেকে মজা না সোজা বউ নিয়ে আসবি আমার মন মতো তোর সামনে আমি কবুল করে বিয়ে করব কথা ঠিক আছে যুবক ভাইরা তুমি বেটা বউ খুঁজে দিবা না আর বেশে তুমি ঝাড়ি মারবা আমার উপরে কানের উপর লাগা ঠিক করে দাও লাগবে ঠিক কেন বলো যুবক কিছু লোক আছে দেখবেন যে কি রে তুই বুড়া হয়ে গেলি রে তোর কবে বিয়ে হবে রে তো তো বিয়ে হবে না রে ভাই অমুকের বিয়ে হয়ে গেল তোর বান্ধবীর দুইটা বাচ্চা হয়ে গেল তোর বন্ধু বিয়ে করে সরকারি চাকরি হয়ে গেল আর তোর কবে হবে তোর কান ধরে বলবা তুই নিয়ে আসলেই আমার হবে ও বলবে ভাই আমি পারবো না আমার দ্বারা হবে তোর যদি না হয় চুপচাপ থাকবি বেশি বাড়াবাড়ি করে তোর ঠ্যাং ভেঙে ফেলবে একেবারে ঠিক কেন বলো চলো মেজাজটা গরম করে দেয় কিছু লোক আর কি মেজাজটা গরম করে দেয় আল্লাহ দেখে হেদায়ত দান করুন সকলে পড়া আমি তাহলে জীবন সঙ্গিনী পাওয়ার ক্ষেত্রে সবরের দরকারটা যুবক ভাইরা আছে না নাই দুইটা एग्जांपल দিলাম এক হচ্ছে আইয়ুব আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আরেকজনের নাম কি পুরস্কার পাওয়ার জন্য মাথায় রাখতে হবে নামটা কি খাদিজা এবার আরেকটা প্রশ্ন ব্রেইন অ্যাকটিভ রাখেন এটা তো ছিল ডিভোর্সড একজন মেয়ে যাকে নবীজি ভালোবেসে সম্মান করে বিয়ে করেছেন আরেকজন স্ত্রী নবীজির ছিল নবীজির মূল স্ত্রী সংখ্যা ছিল হচ্ছে মোট 11টা কয়জন 11 জন তার মাঝে একজন মেয়ে শুধুমাত্র কুমারী ছিলেন ডিভোর্স ছিলেন না বলেন আপনারাই বলেন নাম থেকে 
এই বামের লোকরা কথা কয় না কেন ভাই ওয়াট ইজ দিস জোরে বলেন নামটা কি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীজি তাকে বিয়ে করলেন নবীজির বউ যেহেতু অনেক বেশি ছিল তো যখন বাইরে কথা ঘুরতে নিয়ে যেতেন লটারি সিস্টেম বোঝেন আপনারা সবাই লটারি লটারি তুলনা মাঝে মাঝে লটারি তো নবীজি লটারি করতেন এদিকে তাকান একটু एग्जांपल দিয়ে বোঝাই যদিও বা চায়ের এখানে চা আছে প্রত্যেকটা কাগজে কাগজে নবীজি নিজের স্ত্রীদের নাম লিখতেন লিখে একটা দুইটা তিনটা চারটা সব বউদের নাম একটা ছোট বাটিতে রাখতেন প্রত্যেক সপ্তাহে মাসে মাসে কাগজ তুলতেন যার নাম উঠত তাকে নিয়ে নবীজি আউটিং এ যেতেন কক্সবাজার যেতেন সমুদ্র সৈকতে যেতেন নবীজিদেরকে নিয়ে সাজেক ভ্যালি যেতেন মানে এটা মানে ওইটা বুঝেন না মানে ঘুরতে যেতেন সুবহানাল্লাহ পড়লেন সবাই ঘোরানোর কথা বোঝাচ্ছি ওটা আপনারা সাজেক ভ্যালি আর বুঝেন না কারণ নবীর যুগে সাজেক ভ্যালি এটা ছিল না কক্সবাজার এটা ছিল না তো নবীজি ঘুরতে নিয়ে যেতেন তো একবার তিনি লটারি করলেন প্রথমে এই যার নাম উঠলো তিনি হচ্ছেন আয়েশা সুবহানাল্লাহ পড়লেন সবাই তিনি ঘুরতে বের হলেন অনেক দূরে আপনারা সবাই পালকির নাম শুনছেন কুড়িগ্রামের ভাইরা পালকিতে ছড়ে আগে কি নিয়ে আসা হতো কথা কয় না কেন কি নিয়ে আসা হতো মার্শাল আমার শ্রোতা পাওয়া গেছে অডিয়েন্স মার্শাল কি নিয়ে আসা হতো বোধ আগের যুগে পালকিতে চড়ে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হতো এটাকে আরবিতে বলা হয় হাউ দাচ তো নবী জি আয়সাকে হাউ দাচে উঠালেন চলো আমরা ঘুরে আসি ঘোরাফেরা হয়ে গেল যখন ফিরে আসবেন সফর থেকে তো আমরা জানা আয়সা একটু চিকন ছিলেন চিকন মানুষ রিক্সায় উঠলে রিক্সা যখন প্যাডেল মারো বোঝে না যে পেছনে কেউ আসে কিনা চিকন মানুষের শক্তি অত বেশি হয় না খুব হালকা ভারী হয় বেশি এটা ভারী হয় না তো যখন আসবেন ফিরে তখন তার প্রকৃতির চাপ দিয়েছে উনি বললেন এই থামো আমাকে একটু সময় দাও তিনি উট থেকে নামবেন হাওদাস থেকে যখন প্রকৃতির ডাকে সারা দেওয়ার জন্য গেলেন ওই সাহাবি যে উট ধরেছিল ও বোঝে নাই যে আয়সা উঠেছে কি উঠে নাই ও ভাবছে উঠে গেছে ও নিয়ে চলে গেছে এদিকে আয়সা যখন প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে আসছে দেখছি কিরে উট নাই সাহাবি নাই কেউ নাই পুরো মরুভূমির একটা এলাকা কেউ নাই উনি ভাবলেন যে আমি এখানে অপেক্ষা করি আমার স্বামী আমার জন্য একজন লোক পাঠিয়ে দিবে সুমাল্লা পড়লেন না সবাই এবার আম্মা জানা আয়সার অধি আল্লাহ তালা আন্নার চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন ছোট্ট মানুষ চিকন মানুষ চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন ওদিকে নবীজি আব্দুল্লা ইবনে মোহাত্তর রদি আল্লাহ তালা আনহুকে পড়লেন যাও তুমি নিয়ে আসো আয়সাকে যখন তিনি আসলেন আয়সা আসলেন উনি ঘুম থেকে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে পর্দার সঙ্গে হাওদাজে বসলেন আব্দুল্লা ইবনে মোহাত্তল দূর থেকে তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে মোনাফেকরা এটা দেখল যে আয়সাকে আব্দুল্লা ইবনে মোহাত্তল একাই নিয়ে আসছে সফর থেকে মোনাফেকরা সুযোগ পেয়ে গেল মোনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লা ইবনে সালুল প্রবাগানা ছড়িয়ে দিল অপবাদ যে আয়সা অমক সাহাবির সঙ্গে জেনা করে তারপরে ফিরে আসছে ছি ছি এত আসতে না উজুবিল্লা পুল আপনার সবাই জোরে সরে বলেন না উজুবিল্লা নবীর স্ত্রী কখনো চরিত্রহীন নারী হতে পারে যুবক ভাইয়েরা আমার চরিত্রে একদম সোজা আঘাত আয়সা বাট দুঃখের বিষয় আয়সা কিচ্ছু জানে না যে কি হয়েছে আমার সাথে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আন্না খোলা মনে ঘুরছেন শহরের ভেতরে যখন তিনি বাবার কাছে গেলেন তার বাবার নাম মোচাউ বকর রদি আল্লাহ তালা আনহ বাসায় যাওয়ার পরে খবর আসলো ও আয়সা তোমার নামে অনেক বড় একটা মিথ্যা অবাদ দেওয়া হয় তুমি নাকি একজন সাহাবির সঙ্গে জেনা করেছ এটা শুনে আয়সা আকাশ থেকে পুরসারে জেনার অপবাদ আমার উপরে আমি তো কিচ্ছু করি নাই আব্বা যান আমি কিচ্ছু করি নাই ইন দ্য মিন টাইম নবীজি আসছে এসে বলছে আয়সা যদি তুমি সত্যি জেনা করে থাকো আল্লাহর কাছে মাফ চাও তবা করলে ক্ষমা করে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে এই ওই কই যায় ও এই সাদা কেনজি ও হসো হসো এদিকে আমার দিকে দাঁড়া আমার দিকে দাঁড়া এক দুই জনের ওয়াশরুম লাগতেই পারে কারণ অলরেডি সাড়ে বারোটা বাঁচতে গিয়েছে বাট আমাদের তো ওয়াদা আছে আমরা ওয়াজ শেষ করব পুরস্কার নিয়ে দোয়া করে দেন উই উইল গো ব্যাক টু হোম ইনশা নাকি আপনার বলছেন যে এখন শেষ করতে হবে কোনটা ওয়াজ চলবে তো ইনশা আল্লাহ আমি কিন্তু হাদিস শেষ করতে পারি না এবার দেখেন নবীজি এবার আয়সার কাছে বলছে আয়সা তবা করো আল্লাহর কাছে নবীজিকে আয়সা বলছে নবী আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না যে আমি কাজ করি নাই বলছেন না না বিশ্বাস করি কোনো সমস্যা নাই এবার তুমি তবা করে ফেলো 
বলেন আমি তওবা করব না কারণ আমি যে গুনাহ করিনি আমি তার তওবা কেমন করে করব একটু অপেক্ষা করে আমি সবরের পরিচয় দিলাম ধৈর্যশীল হলেন তিনি আল্লাহ কেমন আল্লাহ আমি তোমার উপরে সবর ধারণ করলাম তুমি ফাইসালার মালিক আল্লাহ আমি কোনো জুলুম করি নাই কোনো অন্যায় করি নাই তিনি সবের হয়ে গেলেন আল্লাহ তার চরিত্রকে প্রমাণ করবার জন্য নিষ্কুলুস প্রমাণ করবার জন্য নিজেই আর সে আজিম থেকে আয়াত নাজিল করে দিলেন চরিত্র নষ্ট করবার পায় তারা করে ঠিক কেন বলেন যুবক ভাইয়ারা আমি আয়সার চরিত্র রক্ষা করব আয়সা এমন কোন কাজ করে নাই তো আয়সাকে যখন মিথ্যা অবাদ দেওয়া হয়েছে তিনি কি আপনি উল্টাই পড়ছেন না ধৈর্য ধারণ করেছেন ধৈর্য ধৈর্যের ফলাফল কি হয়েছে আল্লাহ তার চরিত্রকে নিষ্কুলুষ প্রমাণ করবার জন্য নিজেই আয়াত নাজিল করে আয়সার চরিত্রকে সুমহান মর্যাদা দান করেছে সুমান আল্লাহ পড়ায় তাহলে তিন নাম্বার আমরা হাদিস থেকে শুনলাম কি অপবাদ দিলে চুপচাপ থাকবেন দেখবেন অনেক লোক এখানে আসছেন যুবকেরা আসছেন মুরব্বীরা আসছেন অনেক যুবক সত্য কথা বলছি তারা আসলেই কোনো প্রেম করে না কোনো রিলেশন করে না বন্ধু বান্ধব বলে না তোর একটা গার্লফ্রেন্ড আছে না বলে ভাই নাই রে ভাই বিশ্বাস করো বিশ্বাসই করো না তুমি বলবে একটা কথা সব কথার জবাব দেওয়া লাগে না কিছু কিছু জবাব ইয়ে তো ওয়াকি পাতা হয়ে গেল কথা বলেন যুবক ভাই আমার কথা বলেন কথা বলেন সব জবাব নিজে দিতে হয় না কিছু জবাব সময়কে দিতে হয় কারণ সময় এমন একটা জিনিস যেটা ঘোরে আর কে কেমন তার চরিত্র কেমন জবাব দিয়ে দেয় ঠিক কেন বলেন যুবক ভাইয়ারা এবার আসেন শেষ হাদিসটা শোনাই আপনারা রাত প্রায় সাড়েটা বারোটা বাজে গিয়েছে হয়তো বুঝাচ্ছেন হুজুর আমাদের মাজা ব্যথা হয়ে গিয়েছে নাকি আপনারা কি চান যে আমি ওয়াজটা শেষ পর্যন্ত করি তাহলে আমি আমি দেখতে পাচ্ছি দুই একজন লোক ডান বাম হচ্ছে আই ডোন্ট নো ওয়াই দে আর ডুইং লাইক দিস বাট আমার একটা বিশ্বাস আছে এই যে ডানে বামের সামনে এখন বারোটা বেজে প্রায় পনেরো থেকে বিশ বাজে এখন যারা বসে আছে এরা যে আমারে ভালোবাসে কোরআনকে ভালোবাসে এখানে কোনো দুই পয়সা সন্দেহ নাই কারণ কুড়ি গ্রামের ভাড়া একটা কথা বুঝবেন কনসেপ্ট দ্যাট শুড বি ক্লিয়ার আমি আসিক অনেক ফেমাস হতে পারি বাট আমাকে সবাই ওয়াচ শুনতে আসে না কিছু লোক জাস্ট আমাকে এক পলক দেখার জন্য আসে আর যারা ওয়াচ শুনতে আসে তারা দীর্ঘ লম্বা সময় ওয়াচ শোনে দোয়ার আগে তারা বাসায় ফিরে যায় না ঠিক কেনা বলেন যুবক ভাইয়া তো এখন যা দাঁড়িয়ে আছে দেখেন দাঁড়ায় আছে ওরা প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ দাঁড়িয়ে আছে এই ভালোবাসা যখন দেখি তখন হিংসকদের হিংসা আমার কাছে পায়ের ধুলি ছাড়া আর কিচ্ছু মনে হয় না ঠিক কেনা বল তো আমাকে ওয়াদা যেহেতু করেছো তোমরা পুরস্কার নিয়ে যাবা শেষ হাদিসটা বলার চান্স আমাকে দেওয়া লাগবে রাজি আছেন তো সবাই হিংসা আল্লাহ তবে একজন যুবক আমি চাই যেই যুবকের বৌট কেউ নাই লম্বা একটা বিরতির জন্য আমি জাস্ট একজন যুবককে চাই যে যুবকটা দাঁড়িয়ে একটা বিশাল তাকবির দিবে বাঘের বাচ্চার মতো দাও তাকবির দাও না কেন থামেন বসেন বসেন সবাই বসেন তুমি তুমি তাকবির দাও আমি ওয়াদা করেছি আমি আমার ওয়াজ শেষ করব আমি শেষ করেই ছাড়ছি দেখেন মাঝে মাঝে আমরা যারা আছি এখানে ম্যাক্সিমাম পিপল উই বিলং দ্য মিডেল ক্লাস ফ্যামিলি আমরা বেশিরভাগ যারা এসেছি সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান পৃথিবীর কোন আঘাত আমাদেরকে ভেঙে চুড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করার কোনো ক্ষমতা রাখে না আমাদের মাঝে অনেক শক্ত আমরা দাঁড়াতে পারি 
তো এবার বলেন তো নবীজির একমাত্র কলিজের টুকরা মেয়ের নাম ছিল কি এটা আমার শেষ হাদিস নাম ছিল কি ফাতেমা আর একটা প্রশ্ন করি বোঝাবার সাথে এটার মানে এটা নয় যে বাঁধাবো আপনাদেরকে প্রশ্ন করে না 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 এটাই উদ্দেশ্য না ফাতেমার স্বামীর নাম ছিল কি আলী তাদের গর্ভে দুটি সন্তান এসেছিল এক দুই দুইজন সন্তান আচ্ছা মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব আছে না নাই অভাব মাঝে মাঝে আসে মনে হয় যে আর কোনো অভাব পূরণ হবে না অনেক কষ্ট হয় একবার আলী রদি আল্লাহ তারা আনু ঘরে বসে আছেন এবং ফাতেমাও বসে আছেন বা তিন দিন যাবৎ ঘরে কোনো চুলা জলে নাই কোনো খাবার নাই ভাত নাই চাল নাই ডাল নাই ফাতেমা ডাক দিয়ে বলছে আলী করা যায় কি আমাদের বাসাতে কোনো খাবার দাবার নাই আমাদের তো অনেক কষ্ট হচ্ছে এবার আলী রদি আল্লাহ তালা আনু ডাক দিয়ে বলছেন ফাতেমা তোমার আব্বাদের কাছে তুমি যাও গিয়ে বলো আব্বাদের এই অবস্থা আমাদের ফ্যামিলি আমাদের কিছু দান করেন তুমি যাও তুমি বাবার কাছে গেলে আব্বা তোমাকে কোনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিবে না যাও বাবার কাছে কিছু চেয়ে নিয়ে আসো আমাদের সংসারের জন্য তো ফাতেমা নবীর কাছে আসছে যখনই গেট নক করেছেন নবীজির স্বভাব চোর যখনই ফাতেমা আসতো নবীজি নিজেই ফাতেমাকে সালাম পেশ করতেন এক সালাম পেশ করতেন দুই নবীজি নিজে তার হাত ধরতেন হাত ধরে নিজে নিয়ে আসতেন খাটে বসাতেন তারপর নবীজি নিজে বসতেন তার পাশে সবার বাবারা বোঝেন ব্যবহার কাকে বলে ভালোবাসা কাকে বলে তো যখন ফতেমা এসেছে চেহারা দেখেই বুঝে গিয়েছে নবী যে আমার মেয়ে অভাবের ভেতরে আছে তাও বলছে আম্মা জান তোমার কি হয়েছে কি সমস্যা বলছে আব্বা জান তিন দিন যাবৎ বাসায় কোনো ডাল নাই চাল নাই ভাত নাই কিছু দান করেন এবার আব্বা জান পরীক্ষা শুরু করেছে বলছে এই ফতেমা শোনো আমার কাছে পাঁচটা দোয়া আছে আর পাঁচটা বকরি আছে উইচ ওয়ান ইউ ওয়ান আর টেক তুমি কোনটা নিবা পাঁচটা দোয়া নিবা না পাঁচটা বকরি নিবা ফতেমা বুঝে গিয়েছে আব্বা আমার সাবরের পরীক্ষা নিচ্ছে ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে আমার আব্বা চান ফতেমা বলছে আব্বা চান আমি কোনো পাঁচটা বকরি চায় না আমাকে পাঁচটা দোয়া শিখাইলে আমি ফাতেমা খুশি হয়ে যাব তো বলছে ঠিক আছে খুব খুশি হলাম তোমার ধৈর্য দেখে তুমি আমার সঙ্গে পড়ো আপনারাও পড়েন একটু কাশি দেন আমার সঙ্গে একটু দোয়াটা পড়েন সকলেই পড়েন এবার একটু জোরের সরে আওয়াজ দিয়ে পড়বেন রহিমিন এই পাঁচটা শব্দের দোয়া যে ব্যক্তি অভাবে অনটনে বেশি বেশি পাঠ করবে আল্লাহ তার অভাব কুদরতি হাতেই নিমিষেই দূর করে দিবে ফতেমা এবার খালি হাতে ফিরে আসছে আলির কাছে বাট আলি ওয়াজ ইউ নো কমপ্লিটলি হ্যাংরি হাংরি ম্যান খুব ক্ষুধা গেটে কাছে দাঁড়ায় আছে ফতেমা আসবে কখন তো দেখছে দূর থেকে ফতেমা আসছে বাট হাতে কোনো ব্যাগ ট্যাগ কিছু নাই চাল ডাল কিছু নাই খালি হাতে আসছে দেখে আলির মানুষের খিদা থাকলে মাথা ঠিক থাকে না বল না যে পেট শান্তি তো পেটের যার শান্তি নেই তার কোনো কিছু শান্তি নাই খেপে গেছে যাই ফতেমা তোমার পাঠাইলাম চাল ডাল নিয়ে আসবা হোয়াট ইজ দিস তোমার হাতে তো কিছুই নাই খালি হাতে কেন আসছো তুমি আমার কাছে বলছে আলী আমি তো খালি হাতে আসি নাই দাহাব তুলি দুনিয়া ওয়া জিত তুবিল আখরা আমি তো নবীর কাছে দুনিয়া চাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম আমার আব্বা যেন আমার দুই হাতে পুরো আখরাত দিয়ে বিদায় দিয়ে দিয়েছে আমার এই হাতে আখেরাত আছে বলছে কি আখেরাত বলছে পাঁচটা দোয়া শিখে আসছে সবাই পড়েন বাট আলী তো আলী আলী বলছে ঠিক আছে এবার আমি একটু যে ট্রাই করার চেষ্টা করি একটু ট্রাই করি দেখি কিছু দেয় কি না তো এবার আলী যখন গিয়েছে নবীজি বলছে জামাই আসো আসো কি হয়েছে বলো এদিকে আসো কি হয়েছে বলছে আসলে আব্বা যান এই সমস্যা খাবার দাবার কিছু নাই অভাব সবর তো আর কোলায় না দেন না কিছু আমাদের জন্য তো নবীজি আবার সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন বলছে শোনো আলী আমার কাছে পাঁচ হাজার বকরি আছে আর পাঁচটা শব্দের দো আছে উইচ ওয়ান ইউ ওয়ান আর টেক তুমি কোনটা নিবা বলো আলী বুঝে গেছে নবীজি তো এবার আমারেও পরীক্ষা নিচ্ছে সবরের তো আলী বলছে নবী হ্যাঁ পাঁচ হাজার বকরি লাগবে না পাঁচটা দোয়া শিখাইলে আমি আলী খুশি হয়ে যাব 
তিনিও পাঁচটা দোয়া শিখে বাসায় ফিরে আসলেন এবং সবচেয়ে অবাক করা বিষয় তারা ধৈর্য ধারণ করলেন অভিযোগ করলেন না কিছুদিনের মাঝেই আল্লাহ সংসারে এত বরকত দিলেন এত রিজিক দিলেন জালি বলছে আরে এত রিজিক তো আমি আমার জীবনে কখনো দেখি নাই আল্লাহ ধৈর্য অতএব যখনই অভাব আসবে জোন বি অ্যাপসেট মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য একটা গুড নিউজ হাদিসে আসছে গরিবরা বড়লোকের চাইতে পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর ইউ হ্যাপি আর ইউ হ্যাপি নাও পাঁচশো বছর আগে জান্নাত মাথায় রাখবেন যার টাকা যত বেশি না তার হিসাব তত বেশি হ্যাঁ তুই কামাইছিস কই থেকে আল্লাহ এটা কামাইছি চাকরি করে তো চাকরি কয় টাকা বেতনের আল্লাহ মাত্র পঞ্চাশ হাজার তোর দশ কোটি কই থেকে আসলো বলছে আল্লাহ সরকারি চাকরি তো একটু মাঝে মাঝে মাল পানি খাইছি কথা কয় না কেন রে কথা কয় না কেন চুপ হয় রে তো ইটস নট এ মাল পানি ইটস কলড হাদিয়া এটা হচ্ছে চোরের উপরে বাট পারে মাঝে মাঝে পুলিশরা কি বলবে জানেন বলছে আমরা কোনো ঘুষটুস খাই না পাঁচশো টাকা হাদিয়া দিলেই আমরা খুশি হাদিয়া কই থেকে আসলো এটা ঘুষটার নামই হচ্ছে হাদিয়া ঠিক কেনা বলো চো কেনা তো মাথায় রাখবেন ধৈর্যশীল হতে হবে বেইমানি করা যাবে না যত অভাব তত আল্লাহ খুশি আল্লাহ বলছে আমি সব দিক থেকে পরীক্ষা করব টাকা দিয়ে মাল দিয়ে সম্পদ দিয়ে তোমাকে ক্ষুধা দিয়ে ক্ষতি দিয়ে জান দিয়ে মাল দিয়ে সব দিক থেকে আমি আল্লাহ পরীক্ষা করব যে তুমি ধৈর্যশীল হও অবশ্যির সবিন তবে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে বাসায় ফিরে যাও তাহলে প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে একটা গুণ এই তো ওয়াচের দিকে চলে আসছি আমাকে এবার বাঘের বাচ্চার মতো জবাব দিতে হবে একটা গুণ নামটা কি সবর বলেন সবাই বলেন নামটা কি সবর মানে ধৈর্য সবর মানে কি ধৈর্য এবার আসেন পুরো ওয়াচটা আমি রিপিট করছি জাস্ট আই উইল শেয়ার উইথ ইউ দ্যাম সামারি অফ দ্য ল্যাকচার সারাংশ নট এভরিথিং যা যা বলছে তা তা নয় সারাংশ বলছি এবার আমাকে জবাব দেন আজকে পুরো ওয়াজের মূল বিষয়বস্তুর নাম কি পেছনে আমার খুব ভালো অডিয়েন্স আছে বাবা মার্শা আল্লাহ আপনারা বলেন এটার নাম কি সবর সবর মানে ধৈর্য আমি অনেকগুলো হাদিস বলেছি কোরআন থেকে দলিল দিয়েছি আমি জাস্ট প্রেসাইজলি কন্টিনিউয়াস প্রসেসের ধাপ ধাপে বলছি প্রথমে বলেছিলাম একজন নবীর কথা যাকে আল্লাহ তালা রোগ দিয়েছেন বালাই দিয়েছেন নবীর নামটা ছিল কি আইয়ু বালাই হিসালাত সালাম তো ওনার যখন রোগ হয়েছিল উনি কি অভিযোগ করেছেন না সবর করেছেন সবর করে সর্বশেষ যখন তার রোগটা কোন পর্যন্ত আসছে জিহবা পর্যন্ত আসছে তখন তিনি আল্লাহকে বলেছেন আল্লাহ এটা বলে না যে আল্লাহ তুমি কি লোক পাও না খালি আমি কি আছি আর কেউ নাই না 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 আল্লাহ আমি ক্ষতিগ্রস্তের সামিল হয়েছি আর তুমি না রহমান তুমি না রহিম আল্লাহ এই দোয়ার বিনিময়ে তাকে রোগ থেকে মুক্তি দান করেছে সবর ধৈর্যশীল ছিলেন আল্লাহ তাকে রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এক নাম্বার দুই নাম্বার নবীজির একজন প্রথম স্ত্রীর ব্যাপারে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম তার নাম আর একটু জোরে বাম থেকে জোরে সরে বার নাম কি খাদিজার স্বামী কি বেঁচে ছিল প্রথমের দিকে না সব মরে গেছে সবাই মারা গিয়েছে খাদিজা কি ভেঙে পড়েছেন কি ধারণ করেছেন ধৈর্য ধারণ করেছেন ফলে অনেক লম্বা হাদিস বলেছিলাম বাট এটা এখন বলছি না ফলে তিনি বাস্যরত নবী কি বলেছেন নবী হে আমি যে আপনাকে স্বামী হিসেবে আজকে পেয়েছি এর একটা গুণ আমার পেছনে ছিল গুণটার নাম ছিল কি সাবর দুই নাম্বার হাদিস ছিল তিন নাম্বার হাদিস ছিল নবীর স্ত্রী আম্মাজান আব্বাজান মুরব্বীরা যুবকরা বলার নাম কি আয়েশা ছোট্টভাবে বলছি উনি যখন সফরে গেলেন হারিয়ে গেলেন একজন সাহাবি তাকে রিসিভ করে নিয়ে আসলো মুনাফেকরা অপবাদ্র তিনি তার সঙ্গে জেনা করে ফিরে আসছেন অসুবিধা নাই নবীজিও ভুল বুঝলেন আব্বা আম্মাও ভুল বুঝলেন বাট যেহেতু তিনি সবর করেছেন তার চরিত্রকে পবিত্র করবার জন্য আয়াত নাজিল করে দিয়েছে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে সবরের জন্য আল্লাহ এই কাজটা করেছেন চার ছিল একটাই এক্সাম্পল নবীজির এক কলিজের টুকরা মেয়েকে নিয়ে তার নাম ছিল আপনার বলেন জোরে নাম ছিল কি 
চাতেমা অভাবের সংসার নবী দেন কিছু অভাব নবীজি কি কিছু দিয়েছেন না কি শিখিয়েছেন চাইলে তিনি বলতে পারতেন যে লা নবী আমার দোয়া ওঠোয়া লাগবে না আমার আগে বকরি দেন কারণ আমি ক্ষুধার্থ আগে বকরি দেন খাইলে পেট শান্তি পেট শান্তি তো দেন আমারে তো তিনি বলেন না কেন সবর নবী আমি ধৈর্যশীল হব বাট দোয়ার বাহিরে কাজ করব না দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন দোয়ার বিনিময়ে সবরের বিনিময়ে আল্লাহ পুরো সংসারকে রিজিক দ্বারা ভরপুর করে দিয়েছে এবার একজন যুবক যে আমার ওয়াজটা পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনেছ ঠাস করে দাঁড়াও কে আছে আচ্ছা আয় দাঁড়ান 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 না না লিখে রাখলে কোনো সমস্যা নেই বাট আমি বলি সহায় বসুন সহায় বসুন সহায় বসুন আমি বলি আপনিও বসুন ভাই আপনিও বসুন এই যে তুমি যে ইয়া পড়েছ তোমার নাম কি হ্যাঁ তুমি আসো কারণ ওর দিকে আমার চোখটা আগে পড়ছে ও আগে দাঁড়ায় গেছে ও আগে দাঁড়াইছে না চাচা হ্যাঁ আসে আগে না না কোনো মারামারি না ভাই পুরস্কার যেই পাও ভালোবাসি আমি সবাইকে পুরস্কার ওর দিয়েও মানে ওরেই ভালোবাসি ইস নট লাইক দ্যাট ম্যান আই লাভ এভরি ওয়ান আই লাভ অল দ্য ইয়াং স্টার্স দোজ হু আর হেয়ার ঠিক কেন বলো যুবকেরা সবাই রে ভালোবাসি প্লিজ মাইকটা ওনাকে দেন এই যে হ্যান্ড মাইকটা স্যার ওনার হাত দিলে খুব ভালো হবে হ্যাঁ এ কে যাচ্ছে রে বাইরে ডান মামে কেউ গেলে ও লুঙ্গি ধরে বসবেন খবরদার যাবে কোথায় আজকে ঠিক কেন বলো যুবক ভাইয়েরা যাওয়া যায় নাই শেষ ভালো যার সব ভালো তার আমরা শেষটা ভালো করেছি জাস্ট পুরস্কার দিব একসঙ্গে দোয়া করব তওবা করব আজকের মাহফিল থেকে হতে পারে কোন নেক বান্দা আজকে এখানে আছে তার হাতকে ওসলে করে আমাদের সবার গুণা খাতা মাফ করতে পারে বাংলা পরে সবাই তো আমি একটা কথা বলে দেই ও যখন কোনো জবাব দিয়ে দিবে আমি মার হাবা বলার আগে আপনারা মার হাওয়া বলবেন রাজি আছেন আপনারা মার হাবা একটা প্র্যাকটিস করেন সবাই বলেন মার হাবা বসো তোমরা বসো বসে পড়েন বসে পড়েন বসে পড়েন কোথাও যাবেন বসে পড়েন যুবক ভাই সবাই সালাম দাও এখন জবাব হইল হ্যাঁ আবার দাও সালাম এবার জবাব দিবে সবাই জোরে জোরে শোনো তোমাকে একটা কথা আগে মোটিভেট করি You have nothing to be tense. You have nothing to be depressed. Shabai, you are the one who is 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 ধৈর্যের ক্ষেত্রে একজন নবীর এক্সাম্পল ফার্স্ট দিয়ে শুরুতে নবীর নাম ছিল কি সবাই এখন যে জবাব দিবে আমার আগে হ্যাঁ টাকা দিবে আমি টাকা দিব না ডিসিশন ইজ ইয়োর্স আপনি লস করতে চান কি না যে জবাব দিবে ওর আগে সে টাকা দিবে খবরদার কোনো সাউন্ড করবেন না নাম ছিল কি ভাই তার কি সমস্যা হয়েছিল উনি কি করেছিলেন শেষ মুহূর্তে পাস করছে আর কি তুমি ম্যাথে পাস মনে করো ম্যাথে পাস করছো এবার তুমি ইংরেজিতে আসো মানে ফর এক্সাম্পল বলছি এবার তুমি বলো দুই নাম্বারে একজন নবীজির স্ত্রী কিনে কথা বলেছিলাম সবরের এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য ওইটা কি ছিল হাদিসে তোমাকে লম্বা করে বলতে হবে না বাসর রাতে নবীজিকে বসে রে হাদিজে কি বলেছিল এটা বললেই হবে এটা কিন্তু বুঝে শুনে সে বলছে কারণ আমি কিন্তু একদম কাটটু কাট প্রশ্ন করছি বুঝে শুনে না বলে সে জবাব দিতে পারবে না দুই নাম্বার গেল তিন নাম্বার আমি একটা বিষয় বলেছিলাম নবীজির একজন স্ত্রীকে নিয়ে যিনি সিঙ্গেল ছিলেন তার নাম ছিল কি আয়সার সঙ্গে কি হয়েছিল এবং তিনি কি পরিচয় দিয়েছেন বলো সবাই 
মাথায় মনে করেন যে আমি শুনতেছি আমি সব শুনতেছি কথা তিনটা হাদিস গেল ভাই তুমি তো ভাই পেরেই গেছো আমার তো লস অনিবার্য হয়ে গিয়েছে তবুও তোমাকে জিজ্ঞেস করে সর্বশেষ হাদিসটা কাকে নিয়েছিল এবং তিনি কার মেয়ে ছিলেন এই দোয়া এবং সবর বিনিময় কি ফলাফল তারা পেয়েছিল শেষ কথা পরিচয় কেন উত্তর দিয়েছে এটা তো সবচেয়ে বড় পরিচয় ঠিক কেন বলো যুবক ভাইয়ারা জবাব দিয়েছে এর উপরে কোন পরিচয় হতে পারে না ওর সাহস আছে হিম্মত আপনার পারতেন আমি জানতাম বাট একজন তো চান্স দেওয়াই লাগবে পেসা চাহে কেম হইয়া লেকিন মোহাব্বত তো খালেস কথা ঠিক আছে আমার কথাটা টাকা দিয়ে ভালোবাসে কম্পেয়ার করা যায় না ভালোবাসা ভালোবাসা টাকা টাকা এটা জাস্ট পুরস্কার দিলাম এই পুরস্কার দিয়ে উল্টা পাল্টা এম বি ভরে উল্টা পাল্টা করবো ঠিক আছে এটা দিয়ে ইসলামিক বই কিনবা রিল অর্জন করবা জ্ঞান দিয়ে নিজের জীবনকে আলোকিত করবা রাজি আছো ইনশাআল্লাহ আল্লাহকে তৌফিক দান করুন সকলে পড়া আমিন পেছনে বসে পড়ো পেছনে বসে পড়ো পেছনে বসে পড়ো মার্শাল্লাহ তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির এখন যুবক ভাইয়ারা আমি আগে দোয়া করে নিই আল্লাহ যা যা বলেছি সবাইকে সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে মন খুলে পড়া আমিন